తెలుగు క్రిప్టో డైలీకి స్వాగతం నా పేరు ఆర్కే భవిష్యత్ లో క్రిప్టో సమాజానికి చేయగలిగే మంచి పైన నాకు చాలా నమ్మకం ఉంది అందుకే రోజువారీ వార్తలతో పాటు ప్రాజెక్ట్ రివ్యూస్ ని వ్యాఖ్యల్ని అభిప్రాయాల్ని నేను నేర్చుకునే విషయాలని తోటి తెలుగు వారితో ఈ ఛానల్ ద్వారా పంచుతూ ఉంటాను మేము ఛానల్ మొదలు పెట్టి దాదాపుగా ఒక నెల అయింది ఈ నెలలో మమ్మల్ని కామెంట్స్ లో గానీ డైరెక్ట్ గా గానీ ఎవరైనా ఎక్కువగా ఒక ప్రాజెక్ట్ గురించి అడిగారు అంటే అది సొలానా అనే చెప్పాలి అందుకే ఈ రోజు మేము సొలానా గురించి మా అభిప్రాయాలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం ముందుకు వెళ్లే ముందు ఒక గమనిక మేము చెప్పబోయే అంశాలన్నీ మా అభిప్రాయాలు మాత్రమే సలహా కాదు సలహా కావాలంటే నిపుణులని సంప్రదించండి ఇంకా ఈ సొలానా టెక్నాలజీ గురించి మేము చెప్పబోయే విషయాలన్నీ మేము రీసెర్చ్ చేసి నేర్చుకున్న విషయాలు మాకు టెక్నాలజీలో అనుభవం లేదు దాని కారణంగా మేము చదివి నేర్చుకున్నది మీకు చెప్తున్నాం తప్ప స్వానుభవంతో కాదు ఇది గమనించి ఒకవేళ మేము ఏమైనా తప్పు చెప్తే మాకు చెప్పండి బిట్కాయిన్ కానీ ఇథీరియం కానీ ఎక్కువ లావాదేవీలు జరపాలంటే లేయర్ టూ సొల్యూషన్స్ కావాలి బిట్కాయిన్ పైన లైట్నింగ్ నెట్వర్క్ మరియు ఇథీరియం పైన పాలిగాన్ లాంటి ఎన్నో సొల్యూషన్స్ వస్తున్నాయి అయితే సొలానా మాత్రం లేయర్ టూ అవసరం లేకుండా డిఫై సేవల్ ని ఎక్కువ లావాదేవీలు జరిగేటట్టుగా సులభతరం చేయబోతున్నాం అని వాళ్ళు ప్రతిపాదన తీసుకొచ్చారు ఎందుకంటే బిట్కాయిన్ మరియు ఇథీరియం ఇప్పుడు ఉన్న వర్షన్ లో ఇథీరియం కూడా ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ కోడింగ్ పైన వాళ్ళు పనిచేస్తున్నారు అయితే సొలానా ప్రూఫ్ ఆఫ్ హిస్టరీ ని బేస్ చేసుకుని ట్రాన్సాక్షన్స్ ని ప్రాసెస్ చేయాలి అని చూస్తున్నారు అంటే ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ లో మీరు ఆ బ్లాక్ చైన్ పైన ఒక కోడింగ్ సమస్యను పరిష్కరిస్తే మీకు ప్రతిఫలంగా ఒక కాయిన్ వస్తుంది అయితే ఒకసారి ఒకరి కన్నా ఎక్కువ మంది ఆ సమస్యని పరిష్కరిస్తే అప్పుడు ఏం జరుగుతుంది ఈ సమస్య వల్లే బిట్కాయిన్ లో డబుల్ స్పెండింగ్ అనే అంటే ఒకసారే ఇద్దరికి ఒకే బిట్కాయిన్ వచ్చే ప్రమాదం ఉంది అయితే దీన్ని ఆ బిట్కాయిన్ టెక్నాలజీలో ఉన్న కోడ్ సరి చేస్తుంది కానీ దాని వల్ల చాలా సమయం వృధా అవుతుంది అదే ప్రూఫ్ ఆఫ్ వర్క్ లో ఉత్పత్తి అయిన ప్రతి బిట్కాయిన్ కి ఒక సమయ సూచిక అంటే స్టాంప్ ఉంది అనుకోండి పలానా వాడు రెండు గంటల మూడు నిమిషాల ఇరవై ఏడు సెకండ్లకి ఒక బిట్కాయిన్ చేశాడు రెండో వాడు ఇరవై ఏడు సెకండ్ల అర సెకండ్ పైన చేశాడు అలా చూపించే వీలుంది అనుకోండి దీనివల్ల లావాదేవీలు అనేవి తొందరగా అయ్యే అవకాశం ఉంది కదా అయితే సులానాలో ఇదే ప్రత్యేకత ఈ ప్రత్యేకతే ముఖ్యమైంది ఎందుకంటే ఇది వాళ్ళ ప్లాట్ఫామ్ పైన జరిగే అన్ని లావాదేవీలకు ఒక సమయాన్ని ముద్రిస్తాయి అనమాట ఈ సమయం ఒక సెకండ్ ని నాలుగు వందల భాగాలుగా విభజిస్తుంది అంటే ఒకే సెకండ్ లో నాలుగు వందల మంది ఒకే సమస్యను పరిష్కారం చేసినప్పటికీ వాళ్ళందరికీ విడివిడిగా ట్రాన్సాక్షన్ ఐడీస్ దొరుకుతాయి అనమాట అంటే దీనివల్ల ఏమవుతుంది ఇప్పుడు బిట్కాయిన్ పైన ఒక ట్రాన్సాక్షన్ అవ్వడానికి పట్టే సమయాన్ని వీళ్ళు ఎన్నో ఇంతలు అంటే వందల ఇంతలు తక్కువ చేస్తున్నారు అనమాట ఈ టెక్నాలజీ ఒకవేళ వీరు అంటున్నట్టుగా పనిచేస్తే ఇది ఇప్పుడున్న వీజా లేదా వేరే కంపెనీలు చేసే లావాదేవీల వేగాని కన్నా ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే స్టాక్ ఎక్స్చేంజ్ లో సెకండ్ లో జరిగే ట్రాన్సాక్షన్స్ కూడా బ్లాక్ చైన్ పైకి తీసుకొచ్చే అవకాశం ఉంటుంది సొలానా వల్ల అది కాకుండా ఈ సొలానాలో వాళ్ళు ఎలా చేయగలుగుతున్నారు అంటే వాళ్ళ టెక్నాలజీలో ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని ఒక్కటొక్కటి కాకుండా ఒకేసారి సమాంతరంగా పూర్తి చేయగలిగేటట్టుగా వాళ్ళు చేస్తున్నారు ఇది కూడా షార్డింగ్ టెక్నాలజీ ఉపయోగం లేకుండా ఇలా సమాంతరంగా అన్ని ట్రాన్సాక్షన్స్ చోటు చేసుకోవడానికి అలాగే ఆ ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని పూర్తి అవ్వడానికి ఉండే అన్ని దశలు సమాంతరంగా జరిగేటట్టు వీళ్ళు క్లౌడ్ టెక్నాలజీని వాలిడేటర్స్ ని కావలసిన సపోర్ట్ ని వాళ్ళు తీసుకొస్తున్నారు అనమాట ఈ వాలిడేటర్స్ కి వాళ్ళు ప్రతిఫలంగా సొలానా కాయిన్స్ ఇస్తారు అనమాట ఇలా వీరు ఇప్పుడున్న బ్లాక్ చైన్ టెక్నాలజీ ముఖ్యంగా ఇథీరియం లో ఉన్న లోటు పాట్ల అన్నింటినీ క్షుణ్ణంగా పరిశీలించి వాటిని అన్నింటినీ ఒకే టెక్నాలజీ ద్వారా సమాధానాలు ఇచ్చేటట్టుగా ఈ సొలానా ని రూపకల్పన చేశారు ఇప్పుడు కాడానో లాగానే సొలానాలో కూడా బ్రిడ్జ్ ఏర్పాటు చేశారు అంటే ఈ బ్రిడ్జ్ ఆధారంగా ఇథీరియం లో ఉన్న ప్రాజెక్ట్స్ అన్ని సునాయాసంగా సొలానా పైకి తెచ్చే వీలు ఉంటుంది అనమాట అయితే సొలానా పైన ఆల్రెడీ ఎన్నో గేమింగ్ ప్రాజెక్ట్స్ వస్తున్నాయి కానీ FTX ఎక్స్చేంజ్ వాళ్ళు ఈ టెక్నాలజీని వాడబోతున్నాం అని చెప్పడంతో క్రిప్టో రంగంలో చాలా ఆసక్తి రేకెత్తించింది అనమాట అంతవరకు ఇది పైకి వస్తుంది కానీ ఒక్కసారి FTX గురించి చెప్పగానే ఈ ప్రాజెక్ట్ కి అసలు ఎంతో లైమ్ లైట్ వచ్చేసింది అదే కాదు సొలానా సిఇఓ అనటోలీ యాకోవెంకో నేను ఆయన పేరుని తప్పు చెప్తుండొచ్చు ఆయన సిఎన్బిసి లో క్రేమర్ తో మాట్లాడుతూ అసలు సొలానా భవిష్యత్ లో ఎలా మిగతా బ్లాక్ చైన్స్ నెట్టేసి వెళ్తాము అని చెప్పారో అది చూడండి ఆయన మాటలో ఆత్మవిశ్వాసం మీకు స్పష్టంగా తెలుస్తుంది ఆ క్లిప్ చూడండి And second, why we need it? Blockchain is a revolutionary technology that is really enabling people to go, you know, person to person without any intermediaries. But Bitcoin and Ethereum are just way too slow for that. It, so Solana is there to really enable that 1 billion people to go fully interconnected. Oh, well, let's figure this out. Way too slow. The way I like to compare is that, let's say a Visa. We have
Um, so those technologies are about 10 years old. Proof of work and what they're based on are, are quite old. Um, Solana is based on a bunch of tech that myself and most of the folks that came out of Qualcomm kind of leverage from our you know, expertise in the wireless industry. And we really optimize this thing to take advantage of Moore's law, hardware that keeps getting faster and faster. Um, and we've benchmarked this to 65,000 TPS, which is the speed of Visa. Um, and our sites are bigger than that, you know, and our seed level deck, we, we literally set that it's blockchain at NASDAQ speed. So we want to slay some bigger dragons than just మీరు చూసినట్టుగా క్లిప్ లో ఆయన ఏమంటున్నారంటే మేము ఇథీరియం పైన కాంపిటీషన్ కానీ బిట్ కాయిన్ వల్ల పైన కాంపిటీషన్ కానీ మేము చూడట్లేదు మేము పెద్ద పెద్ద క్లయింట్స్ ని మైండ్ లో పెట్టుకుని ఈ టెక్నాలజీ ముందుకు తీసుకొస్తున్నాం అంటే మా మైండ్ లో ప్రపంచంలో ఉన్న ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా ఆ ఎక్స్చేంజెస్ ని మేము బ్లాక్ చైన్ పైన ఎలా తేవాలి బ్లాక్ చైన్ పైన అంటే సొలానా పైన ఎలా తేవాలి అలా పెద్ద పెద్ద ఆలోచనలతో ముందుకెళ్తున్నాం తప్ప ఇథీరియం ని కాంపీట్ చేయాలి లేదంటే బిట్ కాయిన్ కాంపీట్ చేయాలి అనేది పోటీ పడాలని మా ఉద్దేశం కాదు అని ఆయన చెప్పారు అయితే సొలానా పైన ప్రోగ్రామ్ చేయాలంటే రాస్ట్ ప్రోగ్రామింగ్ లాంగ్వేజ్ కావాలి అయితే ఇది చాలా మంది విశ్లేషకులు ఏమంటున్నారంటే ఇది కొంచెం డెవలపర్స్ ని సొలానా నుంచి దూరంగా ఉంటుందేమో ఎందుకంటే చాలా మంది రాస్ట్ లో పరిజ్ఞానం లేని వాళ్ళే ఉన్నారు సో ఈ రాస్ట్ టెక్నాలజీని వాడడం అనేది అంత పెద్ద పాజిటివ్ విషయం కాదేమో అని కొంతమంది అభిప్రాయపడుతున్నారు అలాగే సొలానా లో వాలిడేటర్స్ గా కావాలంటే అంటే మీరు వాలిడేటర్ అవ్వాలని అనుకున్నారనుకోండి సోలానా పైన మీకు ఖరీదైన హార్డ్వేర్ కావాలి దీని కారణంగా చాలా మంది ఏమంటున్నారంటే ఇది నిజంగా డిసెంట్రలైజ్ కారు ఎందుకంటే డిసెంట్రలైజ్ అంటే ఎవరైనా సరే దానిపైన వెళ్ళడానికి ఈజీ ఉండాలి కానీ మీకు పనిముట్లు అనేటివి ఖరీదైన పనిముట్లు కావాలి ఈ టెక్నాలజీ పైన రావడానికి అంటే డబ్బులున్న వాళ్ళే రాగలుగుతారు కదా సో అలా అని చెప్పి కొంతమంది అభిప్రాయపడుతుంటారు ఇవన్నీ పక్కకు పెడితే సొలానా చేసిన వాగ్దానాలకు అనుసారంగా అన్ని సజావుగా సాగుతున్నాయా అంటే అది అవును అని నూటికి నూరు శాతం చెప్పలేము గత సంవత్సరం డిసెంబర్ లో వాళ్ళ బ్లాక్ చైన్ మొత్తం ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అంటే నిలిచిపోయింది నిజంగా రేపు పొద్దున ఏదైనా ఎక్స్చేంజ్ పెద్ద ఎక్స్చేంజ్ వీళ్ళ బ్లాక్ చైన్ పైన వచ్చింది అప్పుడు ఆరు ఏడు గంటలు బ్లాక్ చైన్ మొత్తం నిలిచిపోయింది అనుకోండి ఫ్రీజ్ అయిపోయింది అనుకోండి అప్పుడు ఆ ఎక్స్చేంజ్ కి ఎంత దెబ్బ అవుతుంది చూడండి మామూలుగా మెయిన్ స్ట్రీమ్ ఎక్స్చేంజెస్ లో రెండు సెకండ్లు ఐదు సెకండ్లు పది సెకండ్లు ఒకవేళ టెక్నాలజీ ఆగిపోతే కూడా ఎన్నో లక్షలలో నష్టాలు వస్తుంటాయి అట్లాంటిది ఆరు ఏడు గంటలు ఆగిపోతే ఏం చేస్తాం ఇప్పుడు చాలా మంది సొలానా గురించి మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు సొలానా అనేది ఎథీరియం ని రీప్లేస్ చేస్తుంది అండి ఎథీరియం ని తీసేస్తుంది మార్కెట్ లోంచి అంటున్నారు కదా సో ఎథీరియం కి సొలానా కి ఉన్న వ్యత్యాసాలు చూస్తే ఎథీరియం లో వేలలో ప్రాజెక్ట్స్ ఉన్నాయి కానీ సొలానా కొత్తది కాబట్టి దానిపైన కూడా ప్రాజెక్ట్స్ అనేవి బాగా పుంజుకుంటున్నాయి వీళ్ళ ఈకో సిస్టమ్ చార్ట్ స్క్రీన్ పని చూడండి మీరు చూస్తే దీనిపైన ఎక్సోడస్ కాయిన్ బేస్ కస్టడీ లెడ్జర్ లాంటి వాలెట్స్ ఉన్నాయి ఎఫ్టీఎక్స్ క్రిప్టో డాట్ కామ్ లాంటి ఎక్స్చేంజెస్ ఉన్నాయి ఇంకా ఎన్నో ప్రసిద్ధి చెందిన సంస్థలు కూడా ఈ సొలానా టెక్నాలజీని యూజ్ చేస్తున్నాయి అయితే ఈ కంపెనీలన్నీ కేవలం సొలానా పైనే పనిచేస్తున్నాయా లేదా సొలానా పైన కూడా పనిచేస్తున్నాయి అంటే ఆ వ్యత్యాసం చాలా ముఖ్యం ఇప్పుడు మీరు సొలానాని ఎక్స్క్లూజివ్ గా యూజ్ చేస్తున్నారు అనుకోండి అది కంప్లీట్లీ వేరే విషయం కానీ సొలానాతో పాటు ఇథీరియం బిట్ కాయిన్ ఇంకా వేరే టెక్నాలజీస్ కూడా మీరు పరీక్షిస్తున్నారు అనుకోండి అది వేరే విషయం కదా అయితే వీళ్ళ ఈకో సిస్టమ్ లో ప్రస్తుతానికి మాత్రం ఎఫ్టీఎక్స్ ఉంది కాయిన్ బేస్ కస్టడీ ఉంది ఇవన్నీ ఉన్నాయని వాళ్ళు వాళ్ళ మీడియం పోస్ట్ లో పెట్టారు మేము సోర్స్ కూడా మీకు లింక్ డిస్క్రిప్షన్ లో పెడతాం మా అనుమానం ప్రకారం అయితే ఈ కంపెనీస్ అని ఇథీరియం తో పాటు వేరే టెక్నాలజీస్ పరీక్షిస్తూ సొలానా పైన కూడా ప్రయోగాలు చేస్తున్నట్టు మాకు అనిపిస్తుంది ఇథీరియం పాత ప్రాజెక్ట్ కదా అంటే అది మొట్టమొదటి స్మార్ట్ కాంట్రాక్ట్ ప్రాజెక్ట్ కాబట్టి అందులో ఎన్నో లోటు పాటలు ఉన్నాయి సులానా ఎథీరియం లోన లోటు పాటలు అన్నింటినీ చదివి వాటన్నిటికీ వీళ్ళ టెక్నాలజీ త్రూ సమాధానం తీసుకురావడానికి ప్రయత్నించిందని చెప్పొచ్చు అయితే సులానా మొత్తం మెయిన్ స్ట్రీమ్ వెళ్ళి రియల్ లైఫ్ ప్రాజెక్ట్స్ వాళ్ళ టెక్నాలజీ పైన వచ్చినప్పుడు నిజంగా ఈ ప్రాజెక్ట్ చెప్పిన మాటలన్నీ నిలబెట్టుకోగలుగుతుందా అనేది చూడాలి మనం ఇప్పుడు చూస్తే ఇథీరియం టూ పాయింట్ ఓ వచ్చింది అనుకోండి అది వచ్చాక వాళ్ళు ఏమంటున్నారు అంటే పదివేల ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ వరకు జరుగుతాయి ఏది ఇథీరియం పైన అంటున్నారు ఈ రోజు సులానా పైన లైవ్ గా మీరు ట్రాన్సాక్షన్స్ నడుస్తున్న చూస్తే అక్కడ రెండు వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ చూపిస్తుంది అది వాళ్ళ కెపాసిటీ కాదు ప్రస్తుతం రెండు వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ నడుస్తున్నాయి సో సొలానా యాక్చువల్ కెపాసిటీ మాత్రం లక్షల్లో ఉంది అని అంటున్నారు వాళ్ళు రియల్ లైఫ్ టెస్ట్ చేసింది యాభై వేల ట్రాన్సాక్షన్స్ పర్ సెకండ్ అని చెప్పారు అంటే రేపు పొద్దున ఇథీరియం టూ పాయింట్ ఓ వచ్చినప్పటికీ కూడా సొలానాలో ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి ఇంకా సొలానా వాళ్ళు ఓపెన్ ఛాలెంజ్ కూడా చేస్తారు మీరు వెళ్ళి సొలానా బ్లాక్ చైన్ స్పీడ్ ని మీరు టెస్ట్ చేయొచ్చు కాల్స్ మీరు సొలానా బ్లాక్ చైన్ ని బ్రేక్ చేయడానికి ట్రై చేయండి అని చెప్పి ఒక
చేసి అలా చేసి తీసుకొస్తారన్నమాట సో అది జాగ్రత్తగా ఉండాలి కొంచెం అయితే ఇంతవరకు మనం చూసిన హైలైట్స్ ని ఒకసారి మళ్ళీ నెంబర్ వేసుకుందాం సొలానా ప్రాజెక్ట్ మెరుపు వేగంతో లావాదేవీలు చేయడానికి సంసిద్ధంగా ఉంది ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా మంది లక్షల్లో లాభపడ్డారు సీడ్ రౌండ్ లో నాలుగు సెంట్లు పెట్టి కొన్నోళ్ళు ఇప్పుడు అది ఉన్న రేట్ కి ముప్పై ఐదు డాలర్లు లెక్క అమ్మితే అది ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు సార్లు పెరిగినట్టు అనమాట అంటే వంద డాలర్లు పెడితే ఈ రోజు ఎనభై ఏడు వేల డాలర్లు మీకు వచ్చేవి అంటే ఏడు వేల రూపాయలు పెడితే అరవై మూడు లక్షలు వచ్చేటి అనమాట సో అలాంటి లాభాలు ఆల్రెడీ గడించేసారు ఇందులో ఇంకా ఎఫ్టీఎక్స్ అనే ఒక ఎక్స్చేంజ్ వీళ్ళ బ్లాక్ చైన్ పైన వాడి మేము ముందుకు వస్తున్నామని చెప్పడం అనేది చాలా హైలైట్ వీళ్ళకి ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఎంతో మంది బ్లాక్ చైన్ అనుభవజ్ఞులు పెట్టుబడులు పెట్టారు వాళ్ళ మేధస్సును కూడా ఈ బ్లాక్ చైన్ పైన వాళ్ళు వ్యర్చిస్తున్నారు అనమాట బిట్ కాయిన్ ఇథీరియం మినహాయించి చూస్తే ఇప్పటి వరకు వచ్చిన ప్రాజెక్ట్స్ లో సొలానాలోనే ఎక్కువ బ్లాక్ చైన్ యాక్టివిటీ జరుగుతుందని చెప్పుకోవచ్చు ఇవన్నీ పాజిటివ్ విషయాలు చూస్తుంటే అసలు దీనికి తిరుగులేదు ఇంకా దీని గురించి మనం అసలు ఆలోచించాల్సిన అవసరం లేదు మనం మొత్తం డబ్బులు ఇందులో పెట్టవచ్చు అని అనిపించవచ్చు కానీ ఎప్పుడే కానీ మేము చెప్తాం కదా ఏ ప్రాజెక్ట్ లో అయినా సరే కన్ఫర్మేషన్ బయస్ అంటే మీరు కావాల్సుకుంది మాత్రమే చదవడం అనేది తప్పు మీకు ఇష్టం లేకున్నా మీకు తెలియని విషయాలు తెలుసుకోవడం ముఖ్యం సో అలాగే ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా పాజిటివ్స్ కనబడుతున్నాయి అలాంటప్పుడు నెగిటివ్స్ మాకు కనబడ్డ నెగిటివ్స్ ఏంటి అనేది కూడా చూద్దాం మొట్టమొదటిగా మేము చెప్పాం కదా వీళ్ళు రస్ టెక్నాలజీ పైన బేస్ చేశారు అంటే ఈ ప్రాజెక్ట్ కొంచెం సంక్లిష్టమైంది సునాయాసమైంది కాదు ఇప్పుడు మీరు కాడానే ఉంది వాళ్ళు ఏం చెప్తున్నారు మీకు అసలు టెక్నాలజీ తెలియాల్సిన అవసరం లేదు మీరు ప్లగ్ అండ్ ప్లే చేసి మీ ప్రాజెక్ట్స్ ని బ్లాక్ చైన్ పని తీసుకొచ్చేటట్టు మీకు హెల్ప్ చేస్తామంటున్నారు వాళ్ళు కానీ ఇక్కడ వీళ్ళు పర్టికులర్ టెక్నాలజీ మీకు తెలియాలి ఈ బ్లాక్ చైన్ వాడాలి అంటే అని ఒక ఆంక్ష పెట్టారు అది మంచిది కాదని అనిపిస్తుంది నాకు ఇంకొక ముఖ్య విషయం ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ముప్పై శాతం మాత్రమే కమ్యూనిటీ చేతిలో ఉన్నాయి మిగతావన్నీ యాజమాన్యం ఫౌండేషన్ వెంచర్ క్యాపిటల్ చేతిలో ఉన్నాయి ఇప్పుడు ఇది ఒక వంద డాలర్లు వెళ్ళినాక ఈ యాజమాన్యం ఫౌండేషన్ వెంచర్ క్యాపిటల్ వీళ్ళ చేతిలో ఉన్నా అని మార్కెట్ పైన డంప్ చేస్తే ఏం చేస్తారు అది కాక మీరు బ్లాక్ చైన్ రంగంలో కొత్తగా వస్తే మీకు తెలియకపోవచ్చు కానీ ఈ తీరం నుండి దెబ్బ తీయడానికి ఎన్నో ప్రాజెక్ట్స్ వస్తూనే ఉన్నాయి గత ఏడు సంవత్సరాలుగా వస్తూనే ఉన్నాయి కొన్ని ప్రాజెక్ట్స్ అయితే మిలియన్స్ ఆఫ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ చేస్తాం ఇదిగో రుజువు అదిగో రుజువు అని గోల గోల చేశారు ఈఓఎస్ కూడా మీకు తెలిసి ఉంటుంది ఇథీరియం ని నామ రూపాయలు లేకుండా చేస్తామని చెప్పి నాలుగు బిలియన్ డాలర్స్ వాళ్ళు పెట్టుబడిదారుల నుంచి తీసుకుని ఈ రోజు వరకు వాళ్ళు ఏం చేయలేరని చెప్పాలి అంటే వాళ్ళకి అసలు ఉనికి కూడా ఉందా లేదా అనేటట్టుగానే ఉంది ఏ అప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాజెక్ట్ చేస్తున్నారు కానీ నాలుగు బిలియన్ డాలర్స్ ఉన్న ఒక కంపెనీ లాగా వాళ్ళు వ్యవహరించారు సో అలాంటి వాటితో పోలిస్తే సొలానా పైన మంచి యాక్టివిటీ జరుగుతుంది సొలానా మంచిది అని చెప్పొచ్చు ఆ ఎఫ్టీఎక్స్ అనేది వాళ్ళ ప్రాజెక్ట్ పైన రావడం అనేది చాలా పెద్ద విషయం వాళ్ళ విషయంలో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో ఒకసారి పదకొండు మిలియన్ కాయిన్స్ ఒకే ఒక వాలెట్ లో ఉన్నాయని కమ్యూనిటీ నోటీస్ చేసి వాళ్ళకి ఫిర్యాదు చేసింది అనమాట ప్రాజెక్ట్ వాళ్ళకి ఆ ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఆ లెవెన్ మిలియన్స్ ఉన్న వాలెట్ ని వాళ్ళు నాశనం చేశారు కానీ అసలు అక్కడ అవి ఎందుకు ఉన్నాయి ఎవరు పెట్టారు అలాంటి విషయాలు ఏవి బయటకు రాలేదు అంటే ఇలాంటి చిన్న చిన్న లోసుకులు అప్పుడప్పుడు వెలుగులోకి వస్తున్నప్పుడు కూడా ఈ సొలానా కమ్యూనిటీ ఎంత స్ట్రాంగ్ ఉందంటే అక్కడ సభ్యులు వాళ్ళన్నిటిని అలాంటి నెగిటివ్ న్యూస్ అన్నిటిని పెడచవిన పెట్టి కొత్తగా వచ్చిన వారికి ఈ ప్రాజెక్ట్ విశేషాలని మాత్రమే ఊదరగొట్టేస్తారు ఉంటారనమాట ఇంకా వేరే ప్రాజెక్ట్స్ అంటే ఇథీరియం పాలిగాన్ లాంటివి చూసుకుంటే సులానా ఇంకా పసిపిందే దీనిలో ఉన్న సత్తా చాలా ఆశాజనకంగా ఉన్నప్పటికీ మాకెందుకో ఇథీరియం అన్ని ప్రాజెక్ట్స్ ని కంగు తీయబోతుంది అనిపిస్తుంది అది మా మహాన్ష్ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో చాలా ముందు పెట్టుబడి పెట్టిన వాళ్ళు ఎంతో లాభపడ్డారు మేము చెప్పాం కదా ఎనిమిది వందల డెబ్బై ఐదు ఇంతలైంది కానీ ఇప్పుడు పెట్టుబడి పెట్టే వారికి ఎంత లాభం వస్తుంది అసలు లాభం వస్తుందా నాలుగు సెంట్ల కొన్న వాళ్ళతో మనం పోటీ పడగలుగుతామా అనేది కొంచెం మాకు సందిగ్ధంగా ఉంది కొంచెం కష్టతరం అనే చెప్పాలి మీరు ఒకవేళ ఈ ప్రాజెక్ట్ లో పది డాలర్ల కన్నా తక్కువలో పెట్టుబడి పెట్టుంటే మీకు శుభాకాంక్షలు మూడు ఇంత లాభాలతో పాటు ఈ ప్రాజెక్ట్ భవిష్యత్తులో కూడా మీకు భాగస్వాములు అయ్యారు మా మట్టుకు మేము ఇది మేము ఏం చేస్తున్నామని చెప్తున్నాం మా మట్టుకు మేము ఇప్పట్లో ఈ ప్రాజెక్ట్ లో డబ్బులు పెట్టట్లేదు ఎందుకంటే మేము ఆల్రెడీ పెరిగిపోయిన ప్రాజెక్ట్స్ వెంట పడి పెట్టుబడి పెట్టాం కానీ ఈ ప్రాజెక్ట్ ని మా షార్ట్ లిస్ట్ లో పెట్టుకున్నాం అంటే ఎప్పుడైనా మార్కెట్ పడిపోతే లేదంటే బేర్ మార్కెట్ వచ్చేసి ప్రాజెక్ట్స్ ధరలు పడిపోతాయి కదా అలా జరిగితే ఈ ప్రాజెక్ట్ మా షార్ట్ లిస్ట్ లో ఉంటుంది కొనడానికి కొంచెం కొంచెంగా కొంటాం డాలర్ కాస్ట్ యావరేజ్ చేసి కొనాలని చూస్తున్నాం అది మేము చేస్తున్నాం మీరేం చేస్తారు మీ